আসসালামু আলাইকুম সুপ্র শিক্ষার্থী তো টিউটোরিয়ালের পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব এখানে আমাদের যে ভাবনার খোরাক আছে দুইটা এই দুইটা ম্যাথ করব এবং আমাদের এখানে আফ্রিক আণবিক ভর কিভাবে বের করতে হয় এটা আমরা করব এখানে তো আমরা এখানে প্রথমত ভাবনার খোরাক এটা নিয়ে এখানে আলোচনা করব এখানে হচ্ছে প্রকৃতিতে কপারের দুইটি আইসোটোপ হচ্ছে এখানে টিষট্টি সিউ এবং হচ্ছে পঁয়ষট্টি সিউ এবং তাদের গড় তাদের গড় আফ্রিকিক পারমাণিক ভর দেওয়া আছে এখানে ওকে তো এই দুটা মানে এখানে দেওয়া আছে একটা একটা হচ্ছে কি আইসোটোপ দেওয়া আছে দুইটা এখানে এবং গড় আফ্রিকিক পারমাণিক ভর দেওয়া আছে এখানে এখন বলছে তুমি কি কপার টিষট্টি এবং পঁয়ষট্টি কপারের শতকরা সংস্থি বের করতে পারবে ওকে তো অবশ্যই পারবো এখানে আমি বলবো যে হ্যাঁ আমি পারবো এখানে আমরা এখানে অ্যান্সারে চলে যাই আমরা কি করবো এখানে হ্যাঁ আমাদের অ্যান্সার হবে কি এখানে বলতো ইয়াস আমি পারবো এখানে ওকে তো এখন আমরা এই সলিউশনটা এখন করবো তো এর আগে আমি জাস্ট এটা একটু এ করে নেই দেখুন কত মোটা হয়ে গেছে এটা আচ্ছা এখানে এটা হবে এখানে ওকে তো আমরা এখানে এই ম্যাটটা আমরা কীভাবে সলভ করবো জাস্ট আমরা একটু দেখবো স্টেপ বাই স্টেপগুলো আমরা দেখবো একটু একটু ফলো করার ট্রাই করবো এখানে সো আচ্ছা আমরা এখানে প্রথম ধরবো এখানে ধরি কি ধরবো এখানে আমরা যেহেতু জানি না আমি লিখবো যে কপার টিষট্টি এর শতকরা শতকরা পরিমাণ না পরিমাণ এক্স পার্সেন্ট আমি এটা ধরলাম এখানে তাহলে একটা বিষয় বলুন তো এখানে যে আমাদের পঁয়ষট্টি যে কপারটা আছে হ্যাঁ পঁয়ষট্টি যে কপারটা আছে এখানে এর শতকরা পরিমাণ কত হবে এখানে অবশ্যই হান্ড্রেডের মধ্যে যে এক্স চলে যায় তাহলে কি হবে এখানে হান্ড্রেড মাইনাস এক্স পার্সেন্ট হবে এখানে এটা তাই না তো আমরা কি বুঝতে পারছি আমরা আপাতত মানটা জানি না তো এক্সের মানটা বের করতে পারলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার শেষ তো আমরা এখানে প্রথমত ধরলাম এখানে টিষট্টি কপারের শতকরা পরিমাণ হচ্ছে এক্স পার্সেন্ট এবং কী হবে তাহলে পঁয়ষট্টি কপারের শতকরা পরিমাণ কত হবে হান্ড্রেড মাইনাস এক্স পার্সেন্ট হবে এখানে ওকে এতটুকু আমরা জানলাম এখানে তো আমরা কি জানি বলুন তো এখানে আমরা একটু আগে কিন্তু আমি আগে টিউটোরিয়ালে কিন্তু একটা সূত্র দিয়েছিলাম তো আমরা জানি আমরা কি জানি এখানে গড় আফিকিক গড় আফেকিক পারমাণবিক ভর ইজিগুল টু কি জানো ছিল এখানে বলুন তো এখানে ছিল শতকরা পরিমাণ ছিল এখানে তাই না শতকরা পরিমাণ ইন্টু কি বলুন তো এখানে ওর ভর সংখ্যা তো আমাদের টিষট্টি জনের ভর কত এখানে টিষট্টি এবং এর শতকরা পরিমাণ এক্স পার্সেন্ট তো এখানে এক্স দিলাম ওকে প্লাস এখানে এর হচ্ছে কত পঁয়ষট্টি এবং এর শতকরা পরিমাণ কত এখানে বলুন তো এখানে কত হচ্ছে হান্ড্রেড মাইনাস মাইনাস এক্স এখানে তো আমি এখানে সেকেন্ড প্যাকেট দেবো এখানে তাহলে বেটার হবে আর এখানে এটা কী করে হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করা হয় এখানে ওকে কী করা হয় হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ করা হয় আই থিঙ্ক এটা আমরা বুঝতে পারছি এখানে খুবই ইজি আর কি ইজি আর একটা বিষয় এখানে খুবই সিম্পল বিষয় এখানে তো আমরা এখানে আগের পেজ থেকে আমরা কিন্তু এগুলো আর লেখার দরকার নেই এখন আমরা জাস্ট এতটুকু বের করতে পারলাম ওকে তো আগের পেজ থেকে আমরা দেখতেছি এখানে এর হচ্ছে টিষট্টি পয়েন্ট ফাইভ এখানে এর হচ্ছে আমাদের গড় আফিক ভরটা এখানে টিষট্টি পয়েন্ট ফাইভ এখানে তো আমি এখানে লিখতেছি এখানে আমি এখান থেকে একটু লিখতেছি এটা কত টিষট্টি পয়েন্ট ফাইভ ইজিকাল টু আমাদের এখানে কত হবে একটু ক্যালকুলেশনটা আমি করি একটু এখানে টিষট্টি এক্স হবে এখানে প্লাস একশো সাথে আমি যে টিষট্টি গুণ করি তাহলে কত পাই সিক্স ফাইভ জিরো জিরো মানে এই দুটোকে আমি যে গুণ করে দিই এবং মাইনাস কত হবে এখানে পঁয়ষট্টি এক্স হবে বাই কত এখানে হান্ড্রেড ওকে আমরা কি এই পর্যন্ত বুঝতে পারছি আচ্ছা আমরা এখানে আরেকটা লাইন লিখে এখানে এখানে এর নিচে কিছু একটা ওয়ান আছে তো আর আরেকটি গুণ হলে আমাদের একশো এর সাথে চলে যাবে এখানে তো একশো যদি আমরা এখানে গুণ হয়ে যায় তাহলে কত হবে এখানে সিক্স থ্রি ফাইভ জিরো হবে এটা গুণ করে দেখবেন এখানে আর এখানে কত থাকবে এই পঁয়ষট্টি আর এখানে টিষট্টি টিষট্টি আর পঁয়ষট্টি আছে তার মানে এখানে সিক্স ফাইভ জিরো জিরো থাকবে মাইনাস কী থাকবে টু এক্স থাকবে এখানে আই থিঙ্ক আমরা এটা বুঝতে পারছি এই পর্যন্ত বোঝা বোঝার কথা এটা খুবই ইজি একটা বিষয় এখন এরপরে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের আমি একটু উপর তুললাম এখানে একটু দেখে নেবেন একটু এই টু এক্সটা এ পাশে নিলে কি প্লাস টু এক্স হবে এখানে অ্যান্ড এখানে সিক্স ফাইভ জিরো জিরো আছে অ্যান্ড মাইনাস কি সিক্স থ্রি ফাইভ জিরো এখানে ওকে এখন টু এক্সটা আমি এখানে রাখলাম ইজিকাল টু আমি যেটা বিয়োগ করি বিয়োগ করে দেখবো যে আমাদের এখানে দেড়শো পাবো এখানে ওয়ান ফাইভ জিরো পাবো এখানে তো এটাকে আমি যে দুই দিয়ে যে ভাগ করি এখানে এক্স এমন কত পাবো এখানে সেভেন ফাইভ পাবো এখানে ওকে কত পাবো এখানে সেভেন ফাইভ তার মানে এখানে একটা পাশে আমি এখানে পঁচাত্তর পার্সেন্ট পাচ্ছি এখানে ওকে তো এক্স এমন কী হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট একটা পাশে পঁচাত্তর পার্সেন্ট পাচ্ছি তো আমি এখানে যদি দেখি একটু টিষট্টি কপারের যেটা সেটা এক্স পার্সেন্ট ছিল তো এটা কত বললাম পঁচাত্তর পার্সেন্ট পেলাম তাহলে আমি এখানে লিখবো এখানে কালারটা একটু জাস্ট চেঞ্জ করি এখানে কালার ব্ল্যাক নেই সিউ টিষট্টি এখানে যেটা আছে এখানে এর শতকরা এই
তাহলে আমাদের এখানে এই পঁয়ষট্টি যেটা ছিল এখানে পঁয়ষট্টি কপার এর শতকরা পরিমাণ কত হবে এখানে হান্ড্রেড থেকে এটা বাদ যাবে হান্ড্রেড মাইনাস সেভেন ফাইভ ডেটসও লেখা যাবে এখানে কত বলুন তো এখানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এই এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এখানে আই থিঙ্ক আমরা এই এর বুঝতে পারছি এখানে ওকে সো আমরা এরপরে কোয়েশ্চেনটা যেটা আছে সেটা একটু যাই এখানে আচ্ছা তো এরপরে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ভাবনার খোঁড়া এখানে দেওয়া এখানে তিনটি আইসোটোপ রয়েছে এমন একটি মৌলের গড় আফ্রিকিক পারণিক ভর যদি তুমি জানো মানে তিনটা আইসোটোপ দেওয়া আছে এখানে আচ্ছা তিনটা আইসোটোপ রয়েছে এমন একটা পরমাণুর বা একটা মৌলের গড় আফ্রিক পারণিক ভর যদি তুমি জানো তাহলে কি তুমি তাদের প্রকৃতিতে শতকারা পরিমাণটা বের করতে পারবে এটা আমাকে বের করতে বলছে মানে প্রকৃতিতে আমি শতকারা পরিমাণটা বের করতে পারবো কিনা এখানে হ্যাঁ অবশ্যই পারবো আসলে তিন একটা যে পরমাণু তিনটি আইসোরোপ থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা মান জানা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো একটা শতকারা পরিমাণটা জানা থাকে এখানে ওকে তো এটা জানা থাকলে আমাদের এখানে অপর দুটো আমরা খুব ইজিয়ালি বের করবো এখানে তো আমরা এখানে সলিউশনের দিকে যাই তো অ্যান্সার হবে এখানে ইয়াস ওকে আমি কি বললাম একটা আমাদের শতকরা সংযুক্তি লাগবে এখানে তো আমরা এখানে লিখবো তিনটি আইসোটোপ রয়েছে এরকম একটি মৌল হচ্ছে হাইড্রোজেন আমরা লিখবো এখানে তিনটি আইসোটোফ রয়েছে এমন মৌল কি বলুন তো এখানে এমন মৌল হচ্ছে কি হাইড্রোজেন ওকে আমি নিলাম এখানে হাইড্রোজেন নিলাম বলছে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এখানে আমি লিখবো প্রকৃতিতে আচ্ছা একটু প্রকৃতিতে প্রাপ্ত কি বলে না হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এর একটু আমার সাথে সাথে লিখবো তিনটি আইসোটোপ হলো কি কিনে তিনটি আইসো টোপ হলো আমার লেখা খুব বাজে আপনারা একটু জাস্ট বুঝে নেবেন আইসোটোপ কি কিখানে বলতো এখানে এইস ওয়ান এইস টু এবং হচ্ছে কি বলতো এখানে এইস থ্রি এই তিনটা হচ্ছে আমাদের আইসোটোপ পাওয়া যায় এখানে প্রকৃতি এখানে ওকে তো এখানে তারপর হচ্ছে এদের মধ্যে এদের মধ্যে হাইড্রোজেন ওয়ান এর পরিমাণ হ্যাঁ এর পরিমাণ এখানে কত আমরা একটা জানি এখানে মানে আমাদের একটা জানা থাকা লাগবে এর পরিমাণ হচ্ছে আমাদের নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন এইট পার্সেন্ট এখানে এটা আমরা হচ্ছে জানি এখানে ওকে প্রকৃতি এই মানটা পাওয়া যায় এখানে তো আমাদের আগের বইয়ে এই জিনিসটা দেওয়া আছে এখানে ওকে আচ্ছা এই মানটা ছাড়া কিন্তু পাওয়া যাবে এখানে এত পার্সেন্ট পাওয়া যায় এখানে কি হয় এখানে এত পার্সেন্ট পাওয়া যায় আচ্ছা তারপর আমরা লিখবো এখানে তার মানে এখন আমাদের এখানে টু হাইড্রোজেন যেটা আছে হাইড্রোজেন টু এবং থ্রি হাইড্রোজেন যেটা আছে এর এখন আমাদের শতকরা বের করতে হবে এখানে শতকরা এবং আরেকটা বিষয় আছে আমরা আমরা জানি হাইড্রোজেনের আফেকিক মানে গড় আফেকিক গড় আফেকিক কি বলুন এখানে পারমিক ভর এখানে জানা আছে এখানে পারমিক ভর এই মানটা হচ্ছে আমাদের এখানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো আপনার একটু নেটে সাজ দিয়ে দেখবেন যে এই মানটা এখানে হাইড্রোজেনের হচ্ছে গড় আফিক পারমিক ভর এখানে এটা ওকে এটা আমাদের একটু জানতে হবে এখানে এটা আমাদের মুখস্থ হতে হবে এখানে বা জানতে হবে এখানে তো এখন আমরা সলিউশনের দিকে চলে যাই এখানে আমরা ধরব এখানে ধরি টু হাইড্রোজেনের জন্য এর হচ্ছে আমাদের এখানে শতকরা পরিমাণ ধরবে এখানে শতকরা কত হবে বলুন এখানে এক্স পার্সেন্ট হলো আমার এখানে তাহলে আমাদের এখানে থ্রি হাইড্রোজেন যেটা আছে এর শতকরা কত হবে এখানে অবশ্যই কি হবে এখানে হান্ড্রেড থেকে বাদ যাবে এখানে কত থেকে বাদ যাবে হান্ড্রেড থেকে আর আমাদের প্রকৃতি একটা মান পাইছি না এই মানটা কত ছিল এখানে নাইন এইট নাইন এইট পয়েন্ট কত ছিল এখানে নাইন এইট পয়েন্ট হচ্ছে এইট নাইন নাইন এইট ছিল নাইন নাইন নাকি নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন এইট আর কি এখানে এটা নাইন নাইন হবে এখানে এটা হচ্ছে নাইন নাইন হবে রাইট প্লাস কি আমাদের এক্স এই টোটালটা বাদ গেলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের শতকরা পরিমাণ থাকবে এখানে তাই না কারণ আমাদের এটা তো আগে থেকে একটা মৌলের আসেই তার একটা ধরলাম এখানে এক্স তাহলে এই দুটা যোগ করলে যেটা হবে সেটা একশো থেকে বাদ দিলে তো আমাদের এখানে থ্রি এইসের জন্য পাবো এখানে তো আমাদের সূত্র মতো আমরা কি লিখতে পারবো এখানে সত্য মতো বা সূত্র মতো আমরা কি পাই এখানে তো সত্য মতে আমরা লিখতে পারবো এখানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন নাইন ফোর এটা হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেনের গড় এটা আর কি আমরা জানি এটা আর হচ্ছে আমাদের কি প্রথম হাইড্রোজেন আইসোটোপ কত এখানে ওয়ান ওয়ানের জন্য আমাদের এখানে মান কত ছিল নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন এইট তাই না আচ্ছা 
প্লাস দ্বিতীয়টাকে আমি টু ধরলাম মানে দ্বিতীয়টা হচ্ছে টু এর ভর হচ্ছে টু আর এখানে মানে এক্স ধরলাম টু ইন্টু এক্স মানে টু এক্স হবে এখানে প্লাস তারপরে থ্রি ছিল এখানে থ্রি জন্য আমাদের কত হবে এখানে হান্ড্রেড মাইনাস কত হবে এখানে এখানে কত হচ্ছে নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন এইট প্লাস এক্স আর কি এখানে ওকে এটা আমাদের হবে এখানে আর নিচে কত হবে এখানে হান্ড্রেড হবে এখানে এটা আমরা সূত্র থেকে লিখলাম আর কি এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এখানে তো আমাদের এদিকে একটু স্পেস দিয়ে এদিকে একটু লেখা বাড়ানো উচিত এখানে এখানে কত হবে এখানে এই একশো দিয়ে যে এটাকে আর আরই গুণ করে তাহলে কত হবে এখানে ওয়ান হান্ড্রেড পয়েন্ট নাইন সেভেন নাইন ফোর আর কি অ্যান্ড এখানে কত হবে বলুন তো এখানে একটু ক্যালকুলেশন করি আমরা এখানে আচ্ছা এটা তো নিচে তো নিচে এটা লেখার দরকার নেই এখানে তাই না আচ্ছা এটা কত হবে এখানে নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন এইট প্লাস টু এক্স তাই না প্লাস হান্ড্রেড এখন মাইনাস তো এর সাথে একটা কিছু একটা গুণ আছে না এখানে এই তিনটা তো আমাদের এই পুরোটা শুধু গুণ আছে তিন ইন্টারনেট তিনশো হবে এখানে রাইট তিনশো হবে এখানে সো এখানে হচ্ছে তিনশো হবে এখানে আচ্ছা আমি তিনশোটা এখানে দিলাম একটু লেট হচ্ছে আর কি ভিডিওটা লেন্থলি হচ্ছে সো কিছু করার নেই আমি মানে হাতে ধরে করে দিচ্ছি তো এখানে মাইনাস ইন্টু নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন এইট প্লাস এক্স হবে এখানে ওকে সো এরপরে আমরা করবো কি এই মানটাকে এই পাশে নিতে পারি এখানে তার মানে এখানে ওয়ান হান্ড্রেড পয়েন্ট সেভেন নাইন ফোর মাইনাস কত নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন এইট হবে এখানে ইজিকাল টু ও আমাদের তিনশোটাও নিতে পারবো এখানে তিনশোটা নিলে তো নেগেটিভ হয়ে যাবে তাই না নেগেটিভ হয়ে যাবে এখানে সো আমরা এটা আপাতত এখানে রাখি কারণ এটা না রাখলে আমাদের এখানে এখানে একটা ক্যালকুলেশন হবে তো এখানে কারণ এখানে টু হবে এখানে প্লাস কি তিনশো থাকবে এখানে এই নাইন নাইনকে তিন দিয়ে যে আমি গুণ করে দিই এখানে হুম নাইন নাইনকে যে আমি তিন দিয়ে গুণ করে দিই এখানে মান পাবো এখানে সেটা হচ্ছে টু নাইন মাইনাস টু সো নাইন নাইনকে আমি যে এখানে তিন দিয়ে গুণ করে দিই এখানে তাই না তিন দিয়ে গুণ করলে কত হবে এখানে টু নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন ফোর এখানে হবে এখানে আর হচ্ছে আমাদের এটা কিন্তু নাইন ফোর ওকে অ্যান্ড প্লাস থ্রি এক্স হবে এখানে আই থিঙ্ক আমরা বুঝতে পারছি এটা ক্যালকুলেশন একটু করে দেখবেন তো আমাদের ক্যালকুলেটার আসছে যেহেতু এখানে করে দেখি একটু কি হয় আমার ভুল হতে পারে এখানে আমি আগে একটু করে রাখছি প্রি ক্যালকুলেট করে রাখছি নাইন এইট গুণন তিন এখানে তো আমাদের এখানে টু নাইন 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 ফোর এখানে আসছে পারফেক্টলি আমাদের মানে অ্যান্সারটা দিয়ে যাচ্ছে এখানে এখন আমরা যেখানে এটা বিয়োগ করি এখানে একশো থেকে যে এই মানটা বিয়োগ করি মানে একশো পয়েন্ট এই মানটা থেকে এটা যে বাদ দিয়ে এখানে তো বাদ দিলে আমাদের একটা মান পাবো না আচ্ছা এই মানটা কত হবে একটু জাস্ট এটা একটু আমরা ক্যালকুলেটার করে রাখি এখানে কত আছে এখানে বলুন তো একশো একশো পয়েন্ট সেভেন নাইন ফোর মাইনাস নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন এইট এটা স্যার শূন্য পয়েন্ট এইট ওয়ান ফোর হবে হ্যাঁ এইট ওয়ান ফোর হবে শূন্য পয়েন্ট কোথায় আমরা এখানে দেখলাম যে শূন্য পয়েন্ট এইট ওয়ান ফোর এখানে ওকে এখানে টু এক্স এবং এখানে থ্রি এক্স কত হবে এখানে ফাইভ এক্স হবে এখানে ফাইভ এক্স লিখলাম তিনশো থেকে যদি এটা বাদ দিয়ে এখানে কত হবে দেখুন তো এখানে এখানে অবশ্যই প্লাস থাকবে এখানে রাইট তবে এখানে করবো তিনশো থেকে বাদ দেবে এখানে তিনশো থেকে তিনশো মাইনাস টু নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন ফোর শূন্য পয়েন্ট শূন্য সিক্স পাবো এখানে হ্যাঁ কত পাবো এখানে শূন্য পয়েন্ট আচ্ছা শূন্য পয়েন্ট শূন্য সিক্স পাবো এখানে তো এই শূন্য পয়েন্ট শূন্য সিক্সটা যে আমাদের ওই দিকে চলে যায় এখানে তুলে একটু তাহলে মাইনাস হবে এখানে তার মানে ফাইভ এক্স এটা ফাইভ এক্স হবে এখানে আচ্ছা আমরা কি এখানে কিছু মিসিং করছি এখানে দেখুন তো এখানে ও এখানে একটা বিষয় মিসিং হচ্ছে সেটা কি জানেন আমাদের এখানে যে এই যে এক্সটা আমি দিচ্ছি না এটা তো আমাদের এটা আছে কিন্তু এখানে তো মাইনাস তিন দিয়ে যে গুণ করতে হবে মাইনাস হবে না এখানে এটা প্লাস আছে সমস্যা নেই এই এই মানটা কিন্তু আমাদের মাইনাস হবে এখানে রাইট এই যে এটা এটা মাইনাস হবে এখানে কারণ আমাদের মাইনাস দিয়ে যে গুণ করে এখানে মাইনাস হয়ে যাবে না এখানে এই যে এখানে মাইনাস আসবে এখানে সো আমরা এখানে মাইনাসটা দিয়ে দিই এই যে মাইনাস থ্রি হবে তো এই টু থেকে আমি যেখানে মাইনাস থ্রি মাইনাস হবে এখানে এখানে মাইনাস পাওয়া যাবে এখানে কত হবে এখানে এই যাদের দেখুন এখানে মাইনাস এক্স হবে এখানে মাইনাস এক্স ওকে তো মাইনাস এক্সটা আমি যে এই দিকে নিয়ে নেই বা এখানে আমি কত পেলাম এখানে মোট মাঠে একটি ক্যালকুলেশনটা কত পেলাম আমি বলুন তো এখানে এখানে একশো এটা পেলাম এটা এটাকে ক্যালকুলেশন করলাম এখানে ক্যালকুলেটার করে কত পাবো এখানে একটু মনে এদিক সেদিক করে মান মনে কম বেশি হয়ে গেছে নিন আবার কারণ এখানে তো অ্যান্সার মিলছে কি তো শূন্য পয়েন্ট এটা গেল এখানে এটা এটা করলাম তিনশো এটা একশো হলো এখানে এটা হচ্ছে থ্রি এক্স না থ্রি এক্স হ্যাঁ একশো আই থিঙ্ক এটা কিছু একটা মিসিং আছে আমি এটা বুঝতে পারছি না এখন আমরা দেখি তো এটা আমরা একটু দেখবো এটা ক্যালকুলেটার করে নেবো এখানে ওকে তো আমরা করলে এটা বুঝতে পারবো এখানে মেবি এটা হচ্ছে আমাদের এটা পাইলাম অ্
মানে পয়েন্ট এখানে কি বলুন এখানে টু ফাইভ হবে এখানে ওকে টু ফাইভ হবে এখানে হান্ড্রেড পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ হবে এখানে রাইট কারণ আমাদের এই যে মানটা এখানে এই মানটা একটু মিসিং আছে এখানে এই মানটা একটু মিসিং আছে তো এই মানটা একটু আমি জাস্ট চেঞ্জ করে দিই কারণ তাছাড়া কিন্তু মানটা মাইনাস আসতে তাই না এখানে এই মানটা আমাদের চেঞ্জ হবে এখানে এই মানটা আমাদের পুরোটা এখন চেঞ্জ হবে এখানে ওকে তো এইটাই হচ্ছে সমস্যা ছিল এখানে তাছাড়া আমাদের ম্যাথ ঠিক আছে কিন্তু এখানে আচ্ছা তো এই মানটা কত হবে এখানে এই মানটা হবে এখানে আমি জাস্ট আবার লিখতেছি এখানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 টু ফাইভ এখানে ওকে এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 টু ফাইভ হবে এখানে এটা একটু আমি লিখতে ভুল করছিলাম টু ফাইভ হবে এখানে ও এখন তো আমি একশো দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে আমাদের মানটা কত হবে একশো পয়েন্ট সামথিং হবে না এখানে একশো পয়েন্ট সামথিং মানটা হবে এখানে কত হবে এখানে একশো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ হবে এখানে এখানে এই পয়েন্ট এখানে হবে না এখানে এখানে পয়েন্ট হবে এখানে আমি জাস্ট এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা ম্যাথে ভুল হয়ে গেলে অনেক কিছুই মানে ঠিকঠাক করা লাগে এখানে তাহলে এখানে ওয়ান হবে এখানে ওকে এখন আমরা যেখানে এখানে ক্যালকুলেশন করি ওয়ান এখানে সো এখন আমরা এই যে মানটা আছে না ওয়ান হান্ড্রেড এটা কি এই পাশে নেগেটিভ করতে পারি এখানে অথবা এই মানটাকে ওই পাশে নিয়ে যেতে পারি এখানে ইকুয়েলের অন্য পাশে নিয়ে যেতে পারি এখানে আর এক্সট্রা এটাকে নিয়ে যেতে পারি মানে একই কাজ আপনি যে কোনো একটা কাজ করলেই হয়ে যাবে এখানে এদিক সেদিক করে সাইড মাইড করলে আমাদের কিন্তু অ্যান্সারটা এখানে হয়ে যাবে এখানে সো এখানে অ্যান্সারটা কত হবে এখানে আমরা এখানে জাস্ট করবো কি এখানে এই মাইনাস এক্সটাকে এ পাশে নিলবো প্লাস হবে এখানে অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড পয়েন্ট জিরো ফোর মাইনাস কি ওয়ান হান্ড্রেড পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ হবে এখানে ওকে তার মানে এটা বিয়োগ করলে কত হবে এখানে বিয়োগ করলে আমাদের এরকম হবে শূন্য পয়েন্ট শূন্য ওয়ান ফাইভ এত পার্সেন্ট হবে তো এটা এক্সের মান বা একটা হাইড্রোজেনের জন্য হবে এখানে তাহলে অপরটি কত হবে বলুন তো এখানে অপরটি অবভিয়াসলি অপরটি কত হবে অপরটি হান্ড্রেড মাইনাস তো এটা থেকে এটা যে বিয়োগ দিয়ে তাহলে আমাদের দেখা শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য ফাইভ পার্সেন্ট পাওয়া যাবে এখানে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি টু হাইড্রোজেনের জন্য আর এটা আমাদের কি বলতো থ্রি হাইড্রোজেনের জন্য পেয়ে গেলাম এখানে ওকে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন আমরা এই এই বিষয়টা এখন একটা আপনার একটু সাদা লিখবেন তো মিসিং ছিল আমাদের এখানে এই যে এই জায়গাটা এখানে ওকে এই মানটা একটু মিসিং ছিল এখানে এখানে হচ্ছে শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য টু ফাইভ হবে এখানে শূন্য পয়েন্ট শূন্য টু ফাইভ হবে এখানে ওকে আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের বিষয় দিই তো আমাদের এখানে আর কিছু বলা আছে যে আফেকিক ভর আমরা কীভাবে নির্ণয় করবো এখানে যেমন আমাদের এখানে বলছে দেখুন এখানে যে আফেক ভর ব্যবহার করে আমরা অনুর ভর বের করে তাকে আমরা আফেকিক আনৈক ভর বলা হয় এখানে বলছে আফেকিক ভর আফেকিক পারণিক ভর ব্যবহার করে অনুর ভর বের করা হলে তাকে আমরা আফেক আনৈক ভর বলবো এখানে তো অনুর ভিতরে যে পরমাণুগুলো রয়েছে সেই পরমাণুগুলোতে আফেক পারণিক ভরকে পরমাণুর সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণ ফলকে আমরা যোগ করলে আফেক ভর এখানে বের করা যাবে এখানে ওকে তখন কার্বনের ক্ষেত্রে বলছে এখানে কার্বনের জন্য আমরা জানি বারো তো বারো এখানে একটা আছে বারো আর অক্সিজেন কত ষোলো তো ষোলো যেহেতু দুই আছে এখানে দুইটা কি আছে এখানে অনু আছে এখানে তো এই ওটাকে গুণ করবে এখানে পরমাণু দিয়ে গুণ মানে দুই এখানে পরমাণু দুই সরি দুইটা এখানে পরমাণু হচ্ছে তো দুই দিয়ে ষোলোকে গুণ করবে এখানে তাহলে কত হবে এখানে ষোলো ইন্টু দুই কত হবে বত্রিশ বত্রিশ আর বারো কত হবে চল্লিশ হবে এখানে ওকে তো আমরা যে একইভাবে আরেকটা এক্সাম্পল দিই এখানে ধরুন আমাদের এখানে পানি আছে এস তো হাইড্রোজেন ওয়ান এখানে পরমাণু আছে দুইটা প্লাস অক্সিজেন কত এখানে ষোলো তা দুই প্লাস ষোলো কত হবে এখানে আঠারো হবে এখানে আবার যদি আমি এখানে বলি ধরুন আমাদের এস টু এসও ফোর যদি দেখি এখানে এস টু এসও ফোর এটা কত হবে বলুন তো হাইড্রোজেন ওয়ান ইন্টু টু প্লাস সালফার কত বত্রিশ প্লাস অক্সিজেন কত ষোলো ইন্টু ফোর এখানে ওকে তো টু প্লাস বত্রিশ প্লাস কত চৌষট্টি চার ষোলো কত চৌষট্টি হবে এখানে তো চৌষট্টি কত হবে হান্ড্রেড হবে এখানে ওকে তারপরে এখানে আমাদের আরও যে আমরা দেখি এখানে ধরুন আমাদের এমন এন এস থ্রি নাইট্রোজেন কত জানি আমরা চোদ্দো জানি এখানে আর এখানে কত হবে ওয়ান ইন্টু থ্রি হবে এখানে তার মানে কত হবে এখানে চোদ্দো প্লাস থ্রি মানে কত হবে সতেরো হবে এখানে ওকে তো এইভাবে আমরা কিন্তু আফেক আনৈক ভরটা বের করতে পারবো এখানে ওকে